Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lentamente está avanzando la masa de aire tropical continental, que también nos está aportando polvo sahariano en suspensión. Hoy han subido un poco las temperaturas, algo de bochorno a las temperaturas ambientales que hemos registrado. Para calcular la sensación térmica habría que sumar tan solo 2 o 3 grados más. Tenemos... De momento, poco bochorno. Una jornada marcada por el ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo medio, sobre todo por la mañana, polvo sahariano en suspensión, por la tarde, eh, cielos prácticamente despejados. A primeras horas teníamos una situación de viento en calma. A partir de mediodía se activaba el viento flojo de sureste, viento que aporta algo de humedad y trata de frenar el ascenso de las temperaturas máximas que aquí en la ciudad han superado en alguna décima los 30 grados, aquí en la estación meteorológica de Telelch, una mínima eh, que en el último tramo de la madrugada, al filo de las 7 de la mañana, bajaba hasta los 23 grados. En buena parte del territorio las temperaturas no han superado los 30-31 grados, destacan los casi 32 grados registrados en la pedanía de Peña de las Águilas, mínimas que en el sur del Candel se han bajado hasta los 22-23 grados, 21 en la pedanía de Derramador, en el litoral noche ecuatorial, con temperaturas que no han bajado de los 25 grados, como es el caso de Arenales del Sol y también Santa Pola. A cambio, la temperatura diurna máxima alcanzada en Santa Pola ha sido de 28 grados, al igual que en la Marina, 31 en Arenales del Sol, en Torrellano y en el Altet, de máxima 29-30 grados respectivamente. De momento, calor llevadero, el que estamos teniendo, típico del de mes de agosto. La temperatura marina, con respecto a días pasados, ha bajado un poco, valores muy próximos a los 28 grados frente a nuestras costas. Situación marítima algo alterada, olas que puntualmente han llegado a superar el metro 20 de altura. Para mañana continuará la marejada con olas que ya no van a superar los 80-90 centímetros de altura. Y en cuanto al estado de los embalses en la cuenca del Segura, de la semana pasada esta ha bajado y mucho, 17 hectómetros cúbicos menos, nos situamos en 341 en el embalse de Crevillent, en las últimas 24 horas, 30.000 metros cúbicos menos, está bajando, nos situamos en 9,58 hectómetros cúbicos. Y en Entrepeñas, buen día, en el alto Tajo, de donde nos tendría que llegar el trasvase Tajo Segura, en 24 horas, prácticamente 2 hectómetros cúbicos menos, nos situamos en algo más de 553 hectómetros cúbicos. Estamos teniendo mucho calor y para combatirlo, qué mejor que ir a electrodoméstico en la nave para adquirir aparatos de aire acondicionado. Y es que tienen las mejores ofertas, las mejores marcas, no solamente en aparatos de aire acondicionado, sino también en frigoríficos y congeladores, todas las marcas. En electrodoméstico en las naves, las grandes marcas a los mejores precios, cuenta con dos tiendas, en Alzabares y en Polígono de Carrús, las dos suman más de mil metros cuadrados. Gran multitud de aparatos y sobre todo el trato personalizado, el trato de tú a tú, un trato propio del comercio de proximidad. ¿Por qué? Porque ellos son comercio de proximidad de toda la vida, pero con las ventajas de los grandes almacenes. La nave, las grandes marcas a los mejores precios. La predicción del tiempo para lo que resta de semana en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2000 años de historia. Que con la soga y espardeña el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano es sagrado. 
que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. De la unión de una tierra entre carrizales y un sol radiante, nacen los melones más sabrosos, crujientes y dulces del carrizal de Elche. Melones Valiente el Burrito. El placer del verano en tus manos. Distribuidor La Colorá. El mejor césped artificial con New Césped. Diseñamos, distribuimos e instalamos césped artificial de alta calidad. New Césped le asesora de forma personalizada en todo el proceso, con presupuestos a su medida y sin compromiso. Comience a planear su instalación para este verano con una oferta sin competencia, desde 14,95 euros metro cuadrado. New Césped, el césped artificial. Ven a Autochapa Blasco. ...con más de 25 años de experiencia... ...especialistas en chapa, pintura, electromecánica y neumáticos... ...disponemos de bancada universal, medidor electrónico... ...placas endotérmicas, secado de pintura con arco de secado... ...y sistema de mezcla... ...y en mecánica, alineado de dirección... ...máquina de diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas... ...carga de aire acondicionado y línea pre-ITV... Con aparcamiento amplio y seguro, tu vehículo en buenas manos en Autochapa Blasco. Carretera Elche Valverde, kilómetro 6. El melón al marjal del Carrizal de Elche. Cultivado sin pesticidas ni herbicidas y abonado con estiércol. Es un producto tradicional en un entorno natural. Tiene sabor dulce, pulpa dura y textura crujiente. Y por eso al marjal es mi melón del Carrizal. Al Marjal, tu melón de Carrizal. Vive en Teleelch la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol, patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Con el avance de la cresta de aire sahariano, durante las próximas horas seguirán subiendo las temperaturas y el pico de calor lo registraremos durante la jornada del jueves porque también tendremos algo de viento de poniente y las temperaturas podrían alcanzar los 38 grados. Nos va a acompañar durante los próximos días una dorsal anticiclónica que abarca buena parte del territorio peninsular y que facilita el camino precisamente a 1.500 metros de altitud de esa cresta de aire sahariano que nos aporta una masa de aire tropical continental desde el norte del continente africano que ya está dejando temperaturas bastante elevadas en puntos del interior peninsular y que a partir de mañana poco a poco se irá adueñando del sureste ibérico y por lo tanto del municipio licitado. No. El modelo de superficie refleja la estabilidad atmosférica reinante en buena parte del territorio peninsular, salvo en el noroeste, eh, en la zona de Galicia, un frente atlántico dejará algunas precipitaciones de carácter débil, sobre todo durante la jornada de mañana. Mañana tendremos aquí en nuestro municipio, en Elche, por la mañana, cielos prácticamente despejados, situación de viento en calma a primeras horas. A partir de media mañana se activará el viento flojo de sureste que nos va a acompañar eh, durante toda la tarde. A medida que avance la tarde veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Las temperaturas van a subir un poco, máximas que aquí en la ciudad podrían aproximarse a los 33 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar a los 25 grados, estaríamos hablando de una noche ecuatorial, y temperaturas diurnas que en pedanías más occidentales, más al interior, podrían rozar mañana los 34 grados, como es el caso de Derramador, Matola, Peña las Águilas, temperaturas nocturnas que en buena parte del territorio no van a bajar de los 23-24 grados, Noche tropical en buena parte de las pedanías ilicitanas y en el litoral, de nuevo, noche ecuatorial con temperaturas que no van a bajar de los 25-26 grados. En Torrellano, una mínima de 25, una máxima de 32 
en Arenales del Sol, en la máxima rozará los 32 grados, y en Tabarca, o mejor dicho, en Santa Pola, poca amplitud térmica, poca diferencia entre la temperatura diurna y nocturna, máxima de 29, mínima de 26. En el Bajo Segura, ambiente soleado, intervalos de nubosidad, sobre todo por la tarde, en el último tramo, viento flojo de sureste que se activará a partir de mediodía, temperaturas mucho más elevadas en puntos del interior. En Orihuela rozaremos los 35, 33 en Almoradí, Crevillén, en el litoral, temperaturas algo más llevaderas, máximas en torno a los 31, 30 grados, noche ecuatorial en todo el litoral, con temperaturas que no van a bajar de los 25, 26 grados. Mañana tendremos un poco más de bochorno que hoy. La jornada del jueves, el pico de calor que les comentábamos, Temperaturas que podrían superar, o por lo menos alcanzar, mejor dicho, los 38 grados aquí en la ciudad. Tenemos activado para el jueves el nivel de aviso naranja, lo activa la Agencia Estatal de Meteorología, por temperaturas que en buena parte del litoral sur de la provincia de Alicante podrían alcanzar los 39 grados. El responsable será la cresta de aire sahariano, esa masa de aire tropical continental, que a 1.500 metros de altitud alcanzará temperaturas del orden de los 30 grados, y el viento de componente sur, que a partir de mediodía o durante la mañana es, estará en calma, puntualmente flojo de suroeste. Esto hará que se disparen las temperaturas, noches ecuatoriales, con valores que no van a bajar de los 25 grados. El viernes comienza a retirarse la masa de aire tropical continental, se activa el viento de componente marítima, temperaturas que no van a superar los 34 grados, algo más de bochor. El jueves será calor seco, por lo tanto la sensación térmica, cuando alcancemos los 38 grados, incluso podría quedar por debajo de 38. Sábado, domingo, un respiro en cuanto a las temperaturas, ambiente soleado, máximas en torno a los 32 grados, algo de bochorno, noches tropicales con temperaturas que no van a bajar de los 22-23 grados. Ojo al índice de radiación ultravioleta, sigue en un nivel muy alto, hay que extremar las precauciones a la hora de tomar el sol, evitar tomarlo durante las horas centrales del día. Por otro lado, el sol nos ofrece una energía que es gratis, hay que aprovecharla, como muy fácil, instalando placas fotovoltaicas en nuestro tejado. Tenemos que apostar por el autoconsumo. Vamos con Demesol. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para mañana. Si es que Demesol nos ofrece muy buenas soluciones para ahorrarnos dinero y sobre todo para cuidar de nuestro planeta. A partir de mañana comienzan a subir las temperaturas, mañana ya rozaremos los 33 grados, algo más de bochorno, el pico de calor será para el jueves, temperaturas ambientales que podrían rozar los 38 grados, calor seco, poco bochorno el que vamos a tener, sí que nos van a acompañar las noches ecuatoriales y para el fin de semana un respiro con temperaturas que ya no van a superar los 32 grados, un respiro que incluso nos acompañará para los últimos días de las fiestas del Che. Lo dejamos aquí. Mol Bananit. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Vive en Tele Elche la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad.